ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஜாகிரஃபியில் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக் தாதுக்கள் மற்றும் வளங்கள் மினரல்ஸ் அண்ட் ரிசோர்சஸ் இதனுடைய டிஎன்பிஆர்சி கொஸ்டின்ஸ் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கொஸ்டின்ஸ்க்கும் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் நாங்கள் ஆன்சர் சொல்லுவோம் அது இல்லாமல் இந்த டாபிக் ரிலேட்டட் எக்ஸ்பெக்டட் கொஸ்டின்ஸாக வந்து நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஸோ லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஐஎன்எம் பற்றி ஐஎன்சி பற்றி கொஸ்டின் எடுத்திருந்தோம் இந்தியன் நேஷனல் மூமெண்ட்லேருந்து ஸோ அதில் கேட்ட கொஸ்டின்கான ஆன்சர் வந்து பார்ப்போம் இந்தியாவின் எந்த தலைவர் மக்கள் மனதில் சபைய சார்மின்மை என்ற கருத்தினை பதித்தார் ஜவஹர்லால் நேரு காமராஜ் எம் கே காந்தி ரவீந்திரநாத் தியாகூர் ஓகே இதுக்கான ஆன்சர் என்னன்னு பார்த்தா இந்த செக்யுலரிசம் என்ற கான்செப்ட் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக பதிச்சது யாரும் ஜவஹர்லால் நேரு தான் செகண்ட் கொஸ்டின் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டு பி ஆர் அம்பேத்கர் தொடங்கிய வார பத்திரிகையின் பெயர் என்ன சமாத் சமஜா ஜனதா பாரதம் இதுக்கான ஆன்சர் பார்ப்போம் ஜனதா ஸோ அம்பேத்கர் வந்து நைன்டீன் தேர்ட்டியில் ஸ்டார்ட் பண்ண வீக்லி மேகசின் வந்து ஜனதா தேர்ட் கொஸ்டின் பாரதியார் கலந்து கொண்ட காங்கிரஸ் மாநாடு எது மெட்ராஸ் பாம்பே சூரத் லக்னோ இதுக்கான ஆன்சர் வந்து சூரத் ஸோ இந்த டைம் தான் வந்து இந்த சூரத் பிளவு இதெல்லாமே வந்திருக்கும் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்ப்போம் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளவற்றில் தரமிக்க நிலக்கரி என அறியப்படுவது எது ஹை குவாலிட்டி ஆஃப் லிக்னைட் இதில் வந்து புகைமிகு நிலக்கரி அதாவது பிட்யூமினஸ் ஆந்த்ரசைட் பீட் லிக்னைட்டு ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் வந்து கெஸ் பண்ணுங்க ஸோ ஹை குவாலிட்டி ஆஃப் லிக்னைட் இதில் வந்து எதுன்னு பார்த்தா ஆந்த்ரசைட் தான் ஸோ இதில் வந்து ரொம்ப புவர் குவாலிட்டி இதில் லிக்னைட் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது எதுவும் பார்த்தா பீட் அதுக்கப்புறம் லிக்னைட் அதுக்கப்புறம் பிட்யூமினஸ் அதுக்கப்புறம் ஆந்த்ரசைட் ஸோ இதை பற்றி நம்ம ஸ்கூல் புக்லேயே வந்து இருக்கு பீட் தான் வந்து இதில் வந்து ஒன்லி கார்பனோடைய கண்டென்ட் வந்து தேர்ட்டி டு தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தான் இருக்கும் தட் இஸ் கோலோடைய கண்டென்ட் இது வந்து நார்மலாக ஒரு மரம் அந்த ஸ்டேஜில் வந்து அந்த நிலக்கரியாக மாறதுக்கான ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் இது ஸோ இதில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப குறைவான அளவு தான் தேர்ட்டி டு தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தான் இருக்கு நெக்ஸ்ட் லிக்னைட் ஆர் ப்ரௌன் கோல்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதில் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து இருக்கு ஸோ இந்த லிக்னைட் தான் பார்த்தீங்கன்னா நெய்வேலியில தான் வந்து கிடைக்கிறது தேர்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் நெக்ஸ்ட் பிட்யூனஸ் ஆர் கோக்கிங் கோல் சொல்லுவாங்க ஸோ இதில் வந்து செவன்டி டு நைன்டி பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் இருக்கு இதுதான் மேக்சிமம் வந்து எல்லா கமர்ஷியல் யூஸ்க்கும் யூஸ் பண்றாங்க பரவலாக காணப்படுவதோடு பட பரவலாக பயன்படுத்தப்படும் வகையாகும் நெக்ஸ்ட் ஆந்த்ரசைட் ஸோ கிட்டத்தட்ட நைன்டி ஃபைவ் போய பர்சன்டேஜ் கார்பன் இதில் தான் வந்து இருக்கு இதில் வந்து அந்த அளவுக்கு ஆஷர்ஸ் ஸ்மோக் அதெல்லாம் அந்த அளவுக்கு வராது ஆனால் இது ரொம்ப ரேராக தான் வந்து கிடைக்கும் இதுதான் ஓரளவுக்கு வந்து ஃபேமஸாக வந்து யூஸ் பண்ணுறதும் கிடைக்கிறதும் கூட ஸோ இதெல்லாமே நம்ம ஸ்கூல் புக்கில் கொடுத்துருக்கிறது தான் ஸ்கூலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைனா தான் வந்து அது ப்ரொடக்ஷனில் வந்து அதிகமாக இருக்கு ஸோ கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபார்ட்டி டூ அதாவது ஹாஃப் ஆஃப் தி பர்சன்டேஜ் செகண்ட் வந்து இந்தியா தேர்ட் அமெரிக்கா நெக்ஸ்ட் இந்தோனேஷியா தென் ஆப்ரிக்கா அண்டு ரிமைனிங் கண்ட்ரிஸ் ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு த்ரீ கண்ட்ரிஸ் அது பார்த்து வச்சுக்கோங்க சைனா இந்தியா அமெரிக்கா அடுத்து சமூக வளங்களை சமமற்ற வடிவங்களாக பகிர்வது பொதுவாக எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது ஸோ ஒரு விஷயம் காமனாக இருக்குன்றப்ப ஆனால் அது வந்து அன்னிக்குள்ளாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகுதுன்றப்ப அதை என்னென்ன சொல்கிறாங்க சமூக சமத்துவமின்மை பொருளாதார சமத்துவமின்மை சமூக சமத்துவம் பொருளாதார சமத்துவம் ஸோ ஆன்சர் வந்து கெஸ் பண்ணுங்க ஓகே இதுக்கான ஆன்சர் பார்ப்போம் கண்டிப்பாக வந்து அன்னிக்குவல் வரும்போது ஈக்குவாலிட்டி இது வராது எக்கனாமிக் ஈக்குவாலிட்டி இது வராது இது ரெண்டுத்துல ஏதாவது ஒன்று தான் இருக்கணும் ஸோ இப்போ சோஷியல் ரிசோர்சஸ் பொதுவான ஒரு சமூகத்துக்கான ரிசோர்சஸ்ன்றப்ப அது வந்து நம்ம சமூக சமத்துவமின்மை தான் நம்ம வந்து சொல்ல முடியும் பொருளாதார சமத்துவமின்மை வராது மேபி எக்கனாமிக்கல் ரிசோர்சஸ் வர்றப்ப எக்கனாமிக் இன் இக்வாலிட்டி நம்ம வந்து சொல்லலாம் அடுத்தது எந்த வகை இரும்பு தாது இரும்பு ஆக்சைடு என அழைக்கப்படுகிறது ஆக்சைட்ஸ் ஆஃப் அயன்னு எந்த அயன் உரை சொல்கிறாங்க ஹேமடைட் மேக்னடைட் லெமனைட் சிடரைட் இதுக்கான ஆன்சர் வந்து கெஸ்ட் பண்ணுங்க டைம் ஸ்டார்ட் ஓகே இதுக்கான ஆன்சர் வந்து பார்ப்போம் எதை வந்து ஆக்சைட் ஆஃப் அயன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம்னா ஹேமடைட்டை தான் வந்து சொல்கிறோம் எஃபி டூ ஓ கிட்டத்தட்ட இதுல வந்து செவன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அயன் வந்து இருக்கு எஃபி டூ ஓ த்ரீ நெக்ஸ்ட் மேக்னடைட் இதோட ஃபார்முலா வந்து எஃபி த்ரீ ஓ ஃபோர் லெமோனைட் டூ எஃபி டூ ஓ த்ரீ டாட் த்ரீ ஹெச் டூ ஓ சிடரைட் எஃபி சிஓ த்ரீ ஸோ ஜஸ்ட் இதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க இதை வந்து ஆல்ரெடி டிஎன்பிஎஸ்ல கேட்டு இருக்காங்க
தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் இது வந்து ப்ரௌன் கலரில் இருக்குது ஸோ ஜஸ்ட் இதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க இதை தவிர்த்து கா அயனுடைய இது வந்து ப்ரொடக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கே அதிகமாக இருக்குன்னா ஆஸ்திரேலியா ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் சைனா தேர்ட் பிரேசில் இந்தியாவோட ரேஞ்ச் வந்து ஃபோர்த்து ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு த்ரீ இது பார்த்துக்கோங்க அண்டு இந்தியாவோட ரேஞ்சையும் பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு பாறையை பல்வேறு வகை பொருட்கள் சூழ்ந்தது காணப்படுகின்றன இழக்கமான அடுக்கு எது ஸோ பாறையில் நிறைய நிறைய ஸ்டேஜஸ் வந்து இருக்கு அதாவது அதோட கீழ் லேயர் மேல் லேயர் அதுக்கடுத்த லேயர் இந்த மாதிரி நிறைய லேயர் வந்து இருக்கு ஸோ இதுல வந்து லூஸா இருக்கிற அந்த லேயர் வந்து என்னன்னு சொல்லி கேட்கறாங்க இழக்கமான அடுக்கு எது பாத்லு பாத்தோலித் ரேக்கோலித் கிரானைட் மார்பிள் ஸோ ஆன்சர் கெஸ் பண்ணுங்க டைம் ஸ்டார்ட் ஓகே ஸோ அந்த லூஸான லேயர் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து ரெகோலித் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஜஸ்ட் வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் இந்தியாவின் முதல் வானிலை இயக்குனர் ஜெனரல் ஃபர்ஸ்ட் மெட்ரோலஜிக்கல் டைரக்டர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா பி பி சுப்பிரமணியம் ஆர் எல் சிங் கே எல் ராவ் ஹச் இ பிளான்ட் ஃபோர்ட் ஸோ இதில் ஆன்சர் வந்து கெஸ்ட் பண்ணுங்கள் டைம் ஸ்டார்ட் ஓகே இதுக்கான ஆன்சர் வந்து பார்ப்போம் ஹெச்இ பிளான்ட் ஃபோர்ட் இவங்க தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் மெட்ராலஜிக்கல் டைரக்டர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா அட் ப்ரெசென்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ருத்யுன்ஜா மொஹபத்ரா இவங்க தான் வந்து அட் ப்ரெசென்ட் இந்தியாவோட மெட்ராலஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்டோட ஹெட்டா வந்து இருக்காங்க ஓகே இந்த டாபிக் ரிலேட்டட் உங்களுக்கான கொஸ்டின் கரிசல் மண் எனப்படுவது காதர் கங்கா ரீஹர் சிவப்பு ஸோ ஆன்சர் வந்து கெஸ்ட் பண்ணுங்க அண்ட் கமெண்ட்ல வந்து போஸ்ட் பண்ணுங்க நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோல இதுக்கான ஆன்சர் வந்து பார்ப்போம் கண்டிப்பா இதுக்கு வந்து நீங்க ஆன்சர் பண்ணுங்க ஜஸ்ட் ட்ரை ஆது பண்ணுங்க ஏன்னா இதுல நீங்க பண்ற ஒவ்வொரு விஷயமும் உங்க மனசுல வந்து ரொம்ப ஆழமா பதியும் சிக்ஸ்த் கொஸ்டின் கீழ்கண்ட இந்திய மாநிலங்களில் வெள்ளி உற்பத்தியில் முதலிடம் பிடிக்க மாநிலம் இது ஆந்திர பிரதேசம் தமிழ்நாடு கேரளா பீகார் ஸோ ஆன்சர் கெஸ்ட் பண்ணுங்க டைம் ஸ்டார்ட் ஸோ சில்வர் ப்ரொடக்ஷனா லீடிங்கா இருக்கிற ஸ்டேட் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆந்திர பிரதேஷ் தான் அடுத்தது தமிழ்நாடு பவர் சப்ளை இதுல வந்து ஒவ்வொரு பவர் சப்ளை எந்தெந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் வந்து அந்தந்த பவர் சப்ளைல அதிகமா இருக்காங்க அனல் பூனல் அணு உலை காற்றாலை ஆற்றல் கல்பாக்கம் கூடங்குளம் கயத்தார் மரவ கண்டி கீழ்மேட்டூர் நெல்லித்துறை தூத்துக்குடி மேட்டூர் ஸோ ஆன்சர் வந்து கெஸ்ட் பண்ணுங்க டைம் ஸ்டார்ட் ஓகே இதுக்கான ஆன்சர் வந்து பார்ப்போம் தர்மல் பவர் இது வந்து எங்க அதிகமா கிடைக்குது அப்படின்னு பார்த்தா தூத்துக்குடி அண்மேட்டூர்ல தான் நெக்ஸ்ட் வந்து ஹைட்ரோ ஹைட்ரோவை பொறுத்த வரைக்கும் மரவக்கண்டி கீழ்மேட்டூர் நெல்லித்துறை நெக்ஸ்ட் அணு உலை நியூக்ளியர் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் கல்பாக்கம் கூடங்களும் நெக்ஸ்ட் காற்றாலை ஆற்றல் இது வந்து விண்ட் எனர்ஜி பொறுத்த வரைக்கும் கயத்தார் ஸோ ஃபோர் த்ரீ ஒன் டூ தான் இதுக்கான கரெக்ட் ஆன்சர் இது வந்து நம்ம ஸ்கூல் புக்ல வந்து கொடுத்துருக்காங்க தர்மல் ஹைட்ரல் நியூக்ளியர் அண்ட் விண்டு சோலார் இதை பத்தி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து எவ்வளோ யூனிட்ஸ் வந்து ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறாங்க அதுக்கான பர்சன்டேஜஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஜென்ரலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இப்போ நியூக்ளியர் எனர்ஜி கூடங்களும் கல்பாக்கம் ஸோ நியூக்ளியர் எனர்ஜி பொறுத்த வரைக்கும் எயிட்டீன் தேர்ட்டி ஃபோர் மெகாவட் ப்ரொடக்ஷன் அண்டு கல்பாக்கமில் ஃபோர் செவன்ட்டி மெகாவட் ஹைட்ரல் எனர்ஜி இதை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹுண்டா மேட்டூர் பெரியார் மரவக்கண்டி பர்சனா பர்சனாலி ஸோ மேக்சிமம் எல்லாமே ஸ்கூல் புக்லேயே இருக்கு நெக்ஸ்ட் சோலார் எனர்ஜியை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ்நாடு தான் வந்து டாப்ல இருக்காங்க ஸோ இது வந்து ஸ்டேட் வைஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் தர்மல் பவர் பொறுத்த வரைக்கும் அத்திப்பட்டு எண்ணூர் மெட்டூர் நெய்வேலி அண்ட் தூத்துக்குடி விண்ட் எனர்ஜி பொறுத்த வரைக்கும் தூத்துக்குடி அண்ட் ராமேஸ்வரம் ஸோ இதில் திருநெல்வேலி கோஸ்ட் ஸோ இது எல்லாமே பார்த்துக்கோங்க கண்டிப்பாக இது எல்லாமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் கிராமங்கள் மற்றும் நகரங்களின் வணிகம் சாராத ஆற்றல் வளம் இல்லை ஸோ நான் கமர்ஷியல் எனர்ஜி நான் கமர்ஷியல் எனர்ஜினா என்ன இது வந்து அந்தளவுக்கு வணிகத்துக்கு யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க காமனா வந்து ஒரு எரிபொருளுக்காக யூஸ் பண்றது அப்படி இல்லாத எனர்ஜியை தான் கேள்வி மர எரிபொருள் விவசாய கழிவுகள் நீர் ஆற்றல் விலங்கு சாணம் ஆன்சர் வந்து கெஸ்ட் பண்ணுங்க டைம் ஸ்டார்ட் ஸோ இதுல எது தான் நான் கமர்ஷியல் எனர்ஜி அப்படின்னு பார்த்தா மர எரிபொருள் விவசாய கழிவு விலங்கு சாணம் இதெல்லாம் மேக்சிமம் வந்து அஹ் அதான் சேல்ஸ் வந்து பண்ண மாட்டாங்க ஸோ இதுல வந்து நாட் இன் நான் கமர்ஷியல் எனர்ஜி அப்படின்னு பார்த்தா ஹைட்ரோ எனர்ஜி தான் ஏன்னா இது வந்து சேல்ஸ்க்கு வந்து உண்டு அடுத்து புதுப்பிக்க வல்ல ஆற்றல் ஆதாரமான காற்று டேஷ் செயல்முறையால் தொடர்ந்து நிரப்பப்படுகிறது ஸோ ரெனியூபல் சோர்
ஓகே இதுக்கான ஆன்சர் என்ன பாத்தீங்கன்னா எதனால அந்த புதுப்பிக்க அந்த ரினியூ ஆகிட்டே இருக்குன்னா மெயினா வந்து அந்த சுவாச மூலமா தான் ரெஸ்பிரேஷன் நெக்ஸ்ட் கீழ்கண்டவற்றால் எது தவறாக பொருத்தப்பட்டுள்ளது மேக்னசைட் சேலம் மாலிப்டனம் கரடி குட்டம் இரும்பு தாது காஜாமலை லெக்னைட் கன்னியாகுமரி ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் வந்து யூஸ் பண்ணுங்க எது ராங்கா மேட்ச் ஆயிருக்குன்னு ஓகே இதுக்கான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா லிக்னைட் கன்னியாகுமரி நம்ம ஆல்ரெடி தெரியும் இது வந்து நெய்வேலி தானே மற்றபடி மேக்னைட் சேலம் மாலிப்டனம் கரடி குட்டம் இரும்பு தாது காஜாமலை இது வந்து ஓரளவுக்கு நம்ம ஸ்கூல் புக்ல வந்து கொடுத்துருக்காங்க மேக்னசைட் சேலம் பாக்சைட் ஓர் ஏற்காடு அயனூர் கஞ்சமலை மாலிப்டனம் தர்மபுரி ஸோ ஓரளவுக்கு வந்து இதை இதை பத்தி வந்து ஒரு சின்னதா வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓகே உங்களுக்கான செகண்ட் கொஸ்டின் கீழ்கண்டவைகளில் இயற்கையில் பாஸ்பரஸ் எங்க அதிக அளவில் காணப்படுகிறது வளிமண்டலம் பாறை கடல் விலங்குகளின் உடல் ஸோ இதுல எது கரெக்டா ஆன்சர் வந்து கேஸ் பண்ணுங்க லெவன்த் கொஸ்டின் இரண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் எண்ணெய் இயற்கை வாயு நிறுவனம் இந்தியாவில் முதல் கலிப்பாறை வாயு இருப்பு பின் பின்வரும் மாநிலங்களில் எந்த மாநிலத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அஸ்ஸாம் மேற்கு வங்காளம் குஜராத் மகாராஷ்டிரா அதாவது ஓஎன்சிஎஸ் வந்து இந்தியாவோட ஃபர்ஸ்ட் ஷெல் கேஸ் ரிசர்வ் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க எந்த மாநிலம் தான் கேள்வி ஓகே இதுக்கான ஆன்சர் வந்து பார்ப்போம் ஸோ எந்த மாநிலத்தில் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னா வெஸ்ட் பெங்கால் மேற்கு வங்காளத்தில் தான் வந்து இந்தியாவோட ஃபர்ஸ்ட் ஷெல் கேஸ் ரிசர்வ் டூ தௌசண்ட் லெவனில் ஓஎன்சிசி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதுதான் இதை தவிர்த்து வந்து நம்ம அடுத்தடுத்த டாபிக் வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து பார்ப்போம் அண்ட் இதுக்கான கொஸ்டின்க்கான ஆன்சர் வந்து கமெண்டில் வந்து பின் பண்ணுங்கள் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இதுக்கான ஆன்சரும் பார்ப்போம் இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக வந்து உங